大家现在在，嗨，大家好，我是熊猫，欢迎来到我的护肤频道。你们知道吗？面膜这个东西啊，敷不对真的是分分钟回脸。那面膜应该怎么敷不会回脸？应该敷什么？那我们有兴趣的话呢，就看下去吧。那先回答一下大家对面膜的几个迷思。第一个问题呢，就是面膜到底该不该洗？通常我们建议你洗的原因，是因为面膜它本身含有防腐剂，本身你的护肤品里面就有防腐剂了。所以说呢，为了尽量让皮肤少接触防腐剂呢，所以会建议你把它洗掉。但是如果你不介意，或者是你的皮肤完全没有不良反应的话呢，洗不洗都可以。但是你皮肤在敏感期脆弱的时候，或者是在长痘痘的时候，不要犹豫了，赶紧洗掉。第二个问题，面膜敷多久会比较好？一般建议是五到十五分钟。我们的角质啊，在这个封闭式的一个空间里面泡太久，这样的话呢，会导致一个屏障受损。另外，如果你有时间的话呢，比起晚上，更建议你在早上敷面膜，这样的话呢，你的上妆会更加的服帖。那第三个问题就是能不能天天敷面膜，会不会导致水合问题？水合其实这个问题就是被大家有点夸大了，应该是根据不同的气候做出不同的判断。如果你在一个很干旱的地方，湿度很低，并且你的皮肤很健康的情况下，天天敷是没有问题的。比如说在北京啊，或者像我现在在东京，真的冬天很干的情况下是可以这样敷的。但是像广东或上海，就本身湿度就很高的情况下，就不建议你天天敷了。所谓的过度水合，真的是一个很理论性的一个东西。你真的要根据自己的情况来判断，好吗？接下来我要说一下我们敷面膜的四个 NG 行为。第一，面膜纸周围已经干掉了还不拿掉，周边已经干掉的情况下，就说明你的面膜就必须要摘下来了。我们敷面膜一定要遵守一个原则，就是所有的面膜纸都是在一个非常湿润的状态下才可以敷，不然的话呢，就会很容易引起面膜纸倒吸水的问题。这边的面膜纸干掉之后，特别特别容易引起抬头纹，一定要注意哦。第二呢，就是敷完面膜之后，觉得自己脸啊水当当的啊，没事，我就这样可以去睡了。哔哔，这个是个很可怕的习惯。面膜所谓的补水保湿，它只是一个暂时性的，在敷完之后，如果你没有补充乳液或者是面霜的话，那你补进去的水真是来也匆匆，去也匆匆。第三是敷之前用一些比较功能性的精华，比如说美白或抗老精华，因为这一类精华它的活性成分或其他的成分会比较多，会一个不小心呢导致你的面膜跟精华的成分的打架。最好敷面膜的方式呢，就是洗完脸之后，放一个非常清爽的化妆水，或者是洗完脸之后直接敷面膜。第四个 NG 的行为呢，就是敷面膜的时候说话，或者是影响面膜贴合度的任何一个行为，因为面膜不贴合是非常容易助长皱纹的，这一点一定要要注意。那当然呢，还有一个情况就是，你买的面膜本身就是跟你的脸不贴合，或者是它的精华特别少的话，那该怎么办呢？那这个时候呢，可以用面膜里面的精华呢，再这样子补充在自己的脸上，那补。补充的顺序呢，不是从脸颊开始，是从额头开始补充到下巴这一块位置。那如果你不小心踩雷，你买到的面膜呢，就是精华很少，挤都挤不出来，那怎么办？扔掉它。说实话，这种面膜就是不合格的。但如果你真的很想拯救的话呢，你可以拿那种大喷，在敷完之后呢，喷在脸上，这样的话呢，能够稍微的帮助到它的一个服帖度。那还有一个经常大家遇到的一个问题，就是面膜的一个剪裁跟自己的脸真的是很不贴合，怎么办？因为面膜它是造给所有大众的嘛，有圆脸，还有马脸，那还有鹅蛋脸之类的，每个脸的大小呢也是不一样的。男生用了可能觉得面膜偏小，女生可能觉得面膜偏大。那这时候其实你不。不用拘泥于说一片面膜一定要完整，你可以呢用手撕的把面膜撕开，或者是拿出你的小剪刀，对着镜子啊，小心翼翼的把你的面膜纸稍微的剪开一点，这样子去贴合皮肤。我们敷面膜的过程当中，只有一个要求，就是让面膜完全的贴合皮肤，尽量不要有空气在里面。那不同肤质呢，应该用怎么样的面膜呢？如果你是干性啊或者中性皮肤的话，选择一款保湿型面膜，其实成分越简单越好，选择玻尿酸、角鲨烷或者是。神经酰胺这类的成分就可以了。像我自己在用的话是 l u l u l u 的这一款，它是一个单独包装的一个面膜。l u l u 的大盒装或者是袋装我真的不喜欢，但是 l u l u l u 的单片面膜真的超级好用，我觉得有种。嗯，怎么讲呢？一夜回春的感觉吧。为了防止你们又觉得很难买，我推荐一个你们大家都知道的老网红面膜，就是美迪，美迪惠尔，美迪惠尔。突然的卡脑，我觉得它面膜只轻薄，而且补水的效果很好。不知道要用什么面膜的时候，用这个就没有错。哦，对，然后我这个买的是日版的，跟韩版好像会有点区别，是据说日版的更加的保湿，好像单片也比较贵一点。
嗯，好，然后油皮、痘痘皮，如果你想要一个镇静或者是消炎的一个效果的话呢，可以选择一些茶树类的成分，比如说还是这个美迪惠尔的这个茶树精华面膜，它对于毛孔的一个修复真的特别的好用。如果你是敏感肌呢，想要提高自己屏障的功能，除了刚才的保湿面膜以外，你你可以找一些有含有鸡血草或者马齿苋成分的一些面膜，可以更好的帮助你提高皮肤的一个屏障功能。呃，比如说这个理肤泉的 B 5面膜，它就含有鸡血草。草啊，还有泛醇，可以有很好的一个舒缓和修复屏障的一个效果。如果日系面膜的话，可以选择米侬，它里面还有一个跟皮肤成分非常相似的类神经酰胺的一个成分，温和保湿的同时呢，对于皮肤泛红的时候的一个退红啊，效果也是非常好的。我自己在过敏的时候呢，就也会去买一盒米侬的，它里面是四片嘛，大概连着敷四天左右，过敏的一个症状呢就会好非常非常多。好了，那今天视频呢就到这边。如果你觉得对你有帮助的话呢，一定不要忘了给我关注和。点赞哦，那就这样子喽，拜拜。六豆扣三一饼纸。